Hello, hello. Good evening. Buenas noches. Los mismos de siempre. Estamos en primera fila y con cámaras apagadas. Buenas noches. ¿Cómo están? Hello, Hola, good Good evening. Good evening. ¿Cómo está? Fine. Fine. Eh, encantada, pero estamos... Está teniendo problemas de conexión, Clelia. Cansada. ¿Y eso está estudiando mucho? No, trabajando. Está ah, trabajando. ¿Y no están estudiando? No, ya no. En la universidad ya está animo. Ah, ¿y qué sacaron? Yo técnico en publicidad. Ah, qué bien. ¿Y Clelia? No, Sandra. Yo sé que... Ah, ok. ¿Y Sam? No, no entendí quién habló. <risa> Perdón. Hello. Sí. Lo mismo. Eh... Ay, yo estudié técnico en diseño gráfico, teche. Qué chévere, qué bonito. <risa> Felicidades. Thank you. Thank you. ¿Y, de eso, ¿Y de eso están trabajando? Sí. La verdad, no, porque como ustedes estoy, estoy trabajando como administra administradora, administración okay. de empresas. Ay, qué bonito también. Ok, las felicito. Sí. Qué bonitos trabajos. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Hello, Jasmine, Ingrid, Fernanda, Galán. Welcome. Welcome to the class. Vamos a presentar pantalla y les voy a mostrar lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a estar hablando sobre, bueno, vamos a dar inicio a la clase con el uso del can y el can't. ¿Qué es lo que estuvimos viendo ayer? Vamos a hacer unos ejercicios, ¿verdad? A ver cómo lo resuelve. Vamos a ver. Um, let's start with Jasmine. I'm going to present my screen and you have to tell me one sentence using can or can't. Is that clear? Yes. Okay. Okay, Jasmine, welcome. Can you see the screen? Mm -hmm. Yes. You have to tell me one sentence using can or can't. Um, okay, look at the verb. Here we have some verbs, okay? Using the verbs, you have to say can or can't. If you want, you can copy the verbs, okay? Pueden copiar los verbos. O pueden capturar pantalla, ¿verdad? Para que tengan una variedad de verbos. Hey, por ahí vienen... Las demás, chicas. Hola, Rosy. <laughs> Welcome. Ok. Estamos haciendo, ahorita vamos a iniciar un juego usando los verbos y el can or can't como auxiliar, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede decir, my best friend can walk for two hours, for example. Ok. Ustedes van a ir inventando las oraciones. De eso se trata el juego. Vamos a ver. Iniciamos con, dije con, Jasmine. Jasmine utilizando el verbo run. Tiene que inventar una oración. I can uh -huh. ride um, my bicycle. I can run, run. Run. The pronunciation mm, is run. Excuse me? Uh, uh, bicycle. Bicycle. ¿Cómo se dice? No, pero el, el que le tocaba era run. El segundo. Run. Ah, run. Correr. Uh -huh. okay. Ajá, correr. Uh, I can. I can. I can. Run. Uh -huh. In the park. Oh, very good. I can run in the park. Very good, very good. En, Buena oración. La felicito. En español le estoy diciendo. Yo puedo correr en el parque. Yo. 
Oh, okay. Yes. Uh -huh. Very good. Okay. Ahora continúa Sandra Pascasio utilizando write. Para los que acaban de llegar, estamos haciendo un juego usando can or can't como auxiliar y, uno, y, el, y los verbos que la teacher les va diciendo para que ustedes formen, inventen una oración bonita, ¿verdad? Je, eh, Jasmine acaba de decir, I can run in the park. ¿Ok? Seguimos con Sandra Pascasio utilizando write. El mute. Quítale el mute al micrófono. Lo sé. Yes. Um, I, I can. Mm -hmm. I can. Um, I can. Ride es el verbo. Ride. Ride. I ride this. This, ¿cómo se escribe en, en bicycle. inglés? Bicycle. I can bicycle. ride a bicycle. I can ride bicycle. A bicycle. Very good. Continue. Let me see. Mm. Hey, ya vino Jessica. Welcome, Jessica. Let's see, Fernanda Galán. ¿Está por acá hey, Fernanda teacher. Galán? Hola, Jessy. Fernanda Galán. ¿Está por acá? Yes. No se le escucha, Fernanda. No, no se le escucha. Alba. Alba. Ok, Alba nos va a hacer una oración utilizando el verbo love. Love. Alba. Alba. Tampoco está Alba. Fernanda Galán, Alba, tampoco. Teacher. Yes. Es que se iba viendo bien recio aquí en mi casa. Ah, ok, ok. Por eso es que se escucha así. Okay. Vaya, eh, entonces, dijo, ¿quién ve? ¿Cuál verbo, teacher? Eh, love. Love. Acá está. Love. Okay. Se dice love. Love. Um... Teacher, what is the meaning? <laughs> okay, understand. look at the picture. Okay. Look at the picture. Okay. What is that? What is the boy doing? I know. Ayúdenle los demás. ¿Qué creen que está haciendo? Eh, re, reír, reír. Sí, 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 la foto Loving. lo dice. Laugh, se okay. dice laugh. 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 Okay. La, um, Usando el can or can't como auxiliar. Y luego laugh. Okay. I can. Yo no sé cómo hacerlo. Ayúdame, por favor. Que no le escuché donde inició. Por eso no, no sé cómo armarla. I can loud. Eh, es que este loud. tema lo vimos ayer. Sí, no voy a utilizar ningún auxiliar, no que solo en oraciones estamos, ¿verdad? Va a utilizar el can o el cat. Ah, ok. Es okay. mi conexión. I can't. Ajá. I can't loud. Eh, Every day. In the in the in the in the in the in the, in the bus in the in the bus. ¿Cómo se dice? En el... I can. I, I can, can laugh. Loud. 
no lao, es laf. Laf. Este, ¿soy yo o es la conexión de Alba no está funcionando? Es que yo estoy lloviendo mucho acá, teacher. Está lloviendo mucho en todos lados. Ok, sí, porque se le está desconectando a todos. O no sé si es mi internet, pero yo no le escucho a nadie. Vamos no, a ver. Teacher, está lloviendo. Ajá, Rosy, Rosy, usted sí me escucha bien a mí. Sí. ¿Y a las compañeras? Hola. ¿Eh? Alpita está diciendo que está lloviendo fuerte. Que sí. si es la misma clase de ayer, son oraciones. Sí, sí. Pero permítame. Hola. Sí se le escucha. ¿Sí se me escucha? Ver, Hola. Que... Hola. Escucho, sí escucho. ¿Sí se escucha? Ah, ok, ok. Pero yo les estoy yendo mal a todos. Creo que no sé si mi conexión está fallando. O está cayendo una buena tormenta en todos lados. Ok. Eh, Alba se desconectó, ¿verdad? Ah, no, está por allá, pero con conexión inestable. Vale. ¿Quién quiere participar? Que pueda decírmelas bien y podamos escuchar bien. Vale, por ejemplo, acá, laugh, reír. I can I laugh. Can laugh. Ajá. Actuar. I can I laugh. I can laugh. Suave. Espacio. Oh, I can't laugh. Quietly. <ríe> Quietly. Quiet. Uh -huh. I Quiet. can't laugh. Quietly. Ajá. Usted no puede reírse suave. I can't laugh quietly. Ah, yo no puedo reírme fuerte, pero quisiera reírme fuerte. No me sale. <ríe> ok, very good. ¿Alguien quiere hacer una oración utilizando write? Write. Utilizando write. Una persona. ¿Alguien quiere participar? Bueno, Rosy ya participó. ¿Alguien más? Qué mala onda. <risa> bueno, si quiere hacer otra, participe. Ya que nadie se apunta acá. Vamos, Rosy. I can write a letter for you. I can write, write. Era con write. I can write a letter for you. Muy bien, muy bien. ¿Quiere participar, Jesse? Jessie está teniendo conexión inestable, así que le permito quedarse calladita si quiere, ¿verdad? Si no, puede mucho. Los demás pueden participar. Quiero Yo hice ver. una. ¿Ya hizo una? ¿Cuál hizo? Pero no con write, hice con talk. Talk, ok. ¿Cuál hizo? Talk. No sé si está bien. Aquí 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 no. I can talk different topics. Very good. Sí, está correcta. Vaya, ahora alguien que me haga una oración con pull. Esta, pull. Con este verbo, pull. Ajá. ¿Quién quiere participar? What's the meaning, teacher? Pull is the opposite of push. No, it's push, push. Pull, push. Um, push, pull. Is the opposite. Um, Jonathan? Would you like to participate? Okay. Hello, teacher. Hello. Uh, no sé si tendré problemas porque también está lloviendo fuerte. Okay. A las compañeras les escucho bastante cortado. A usted ¿Verdad le escucho que sí? Bien. Y a sí. mí se me escucha bien. Sí, a usted sí le escucho bien. Ah, ok. Yo creí que mi internet me estaba fallando porque toda la gente se oía cortada. 
Y yo dije, ya se me va a desconectar. Las compañeras. Ajá. Las compañeras son. Gracias por aclarármelo. Ok, Jonathan, dígame una oración okay. utilizando pull. Y can or can't como un auxiliar. pronuncia ru cuerda creo que así se pronuncia no estoy seguro eh, cómo me dijo perdón I can pull uh -huh. hard on the roof ajá muy bien I can put hard, I can pull hard on the roof uh -huh. ok very good oh, okay. quién más vamos a ver la última oración ¿Cuál sí. verbo les Teacher. parece? ¿Sí? Dice. Diga. Eh, digamos, el can y el can't no se puede utilizar. Digamos, si yo quiero mencionar, así como están en, en full, esas dos uh -huh. personitas como jalándose la cuerda. ¿Sí? Si yo quisiera decir, Carlos y Raúl no pueden tirar la cuerda o ah. no pueden saltar la cuerda. Carlos y Raúl. Can't pull. Can't pull. Can't. Uh, okay. Ajá, can't sí. pull. Es que yo tenía... Esa duda. Ah, Pero ahí va así. en negativo, ¿verdad? Ahí uh -huh. iría en negativo. Uh -huh. Yes. Yes. Sí. Ok, very good. Okay. Uh -huh. Porque vale. ahí estoy utilizando... Solo la, en vez del de pronombre, estoy usando el nombre de las dos personas, ¿verdad? Sí. Es que acuérdese que... Acuérdense que los nombres sustituyen, los pronombres sustituyen a los nombres, eso es siempre, esa regla siempre va a ir. Do you have a baby, okay, Jasmine? Yes. Oh, really? Ay, yes. y qué jovencita. Pero tiene, ¿cuántos años mm -hmm. me dijo? 23. Ajá. No sabía que tenía baby. Ok. Okay. Sí, creí que estaba todavía estudiando, que vivía con sus papás. <risa> ok, no, yo qué tengo bonito. mi casa, mi hogar ya. Todo. <risa> ah, ok. Ok, Jasmine, que la veo chiquitita. Bye, ok. Gracias por su oración. Ahora, throw away. Todos saben qué es throw away. Vamos a pronunciar los verbos que tenemos por acá. El primero, walk. Todos repitan, walk. 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 Run. Walk. Walk. Ride. 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 No se dice ride, se dice ride. 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 Stand up. Stand up. Stand up. Sit down. Sit down. Sit down. Turn off. Turn off. Turn off. Turn off. Turn off. Turn off. Open. 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 Close. Close no, no. is the opposite of open. Okay. Open, close. Give. Okay. Give. Love. Give. Love. 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 Think. Love. Think. 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 Cry. 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 Listen. 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 Play. 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 Read. 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 Write. Write. Climb. 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 Dance. Watch TV. Cook. Wash. 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 Push. 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 Throw away. Throw away. Talk. Wait. 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 Fly. 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 Eat. Eat. Drink. 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 Sleep. 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 Very good. Bye. Ahora que ya vimos los verbos y vimos cómo se utiliza el can y el can't antes de los verbos, usted puede decir, por ejemplo, I can push. I can push the, the car. I can throw away the garbage. I can't fly an airplane. Mm -hmm. 
etcétera, ¿verdad? Pero el can y el can't van antes de los verbos. ¿Quedó claro eso? Ok. Y si es una pregunta, usted diría, can I pull, pull the car? Can I wash my hands? Ok. Utiliza primero el can para una pregunta. ¿Estamos claros? Yes. ¿Estamos claros? ¿Sí? Yes. Ok, muy yes. bien. Vale, entonces ahora nos vamos a ir rápidamente a la plataforma. Ustedes también pueden irse a la plataforma y así resolvemos juntos estos ejercicios. Ya les voy a decir cuáles. Ok. Déjenme hacer esto. Ahí está. ¿Pueden ver la plataforma? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Muy bien. Entonces yes. dice ahí. Read each article and answer the three questions in each one. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién está oyendo música? Escoger una. No se escucha nada. ¿Quién fue? Clelia es la que está viendo música. No, teacher. ¿Quién está viendo música? No. Vaya, vale, vamos a colocar mute. Vaya, vale, vamos a ver. Rocío, ¿está por ahí Rocío? Hola, Rocío. Hola, teacher. Hola, buenas noches. ¿Podría leerme las indicaciones, Rocío? Please. Dice, lee cada artículo y responde. En inglés, en inglés, corazón lindo. Estamos en clase de inglés. Hasta se lo he marcado ahí, miren así. Mm, es. Yo no puedo pronunciar bien, pero se lo voy a pronunciar como yo pueda. Y usted me con... Claro que sí. Read a each. Art. Read each. I call a. And. Answer, answer the three, three questions, questions, questions to each question, one. To each one. Okay. Vaya, repita después de mí. Read each article. Read each article. And answer the three questions. In, in, in answer the three questions. To each one. To each one. Very good. Entonces dice que leamos cada artículo y respondemos las tres preguntas que han hecho de cada artículo. Vaya, por ejemplo, aquí, la número uno dice Climb the stairs of New York City, Empire State Building. In the Empire State Building, run up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Dice la respuesta serían. Lugar, place, New York City. Distance, what's the distance? 320 meters. Winning times, ¿quién ganó? Winning times, ah no. ¿Cuál sería la hora de ganar? 10 to 11 minutes. Race across America. Ahora la siguiente. Race Across America. Esa es una carrera. Race se llama carrera. Pueden ser las carreras eh, corriendo o pueden ser caminar. ¿Verdad? Entonces dice okay. acá. Take eight or ten days to race across America. ¿Cuántos días se toma para cruzar América? Imagínense una carrera. Cruzan todo América. ¿Por cuántos días? Take eight. Or 10 days, in 10 días, to race across America. From, mm -hmm. perdón, ¿por dónde? ¿De dónde comienza? Irving to California, to Savannah, Georgia. Savannah, mm Georgia. -hmm. Cross the entire U.S. in this 2,900 miles, 4,667 kilometers. Bicycle race. Mm -hmm. In this race, there are no time outs. No hay tiempos fuera. O sea, en, estos, en estas carreras no hay recesos, time outs, for sleep, para dormir. 
For eight to okay. 10 days, racers can sleep only about three hours each day. ¿Qué dice ahí? Que los que corren en estas carreras solo tienen cuánto. Pueden dormir uh -huh. only three hours. Solo pueden dormir tres horas y nada más en estas carreras. Todos los días. Vaya, ahora. Okay. Preguntas. Okay. Dice ahí. Place. ¿Qué From lugares? Irving. <laughs> Irving, <laughs> California. From just Irving, about California. A church. Okay, very Irving, good. California. Distance. No What's the distance? No lo puedo pronunciar en inglés. Sí sé cuál es, pero no lo puedo pronunciar en inglés. ¿Quién está hablando? ¿Aló? Ok. No, no, no. ¿Cuál sería la número dos? Distance. ¿Cuál es la distance? De eso que acabamos de leer. Distance. ¿Cuál de esa era? Ay, no remember. 2,900 miles for 1,667 kilometers or the others? ¿Podemos verlo otra vez? ¿Podemos verlo otra vez? Acá está. Uh -huh. okay. ¿Listos? Uh. Va, entonces... ¿Cuál es la respuesta? Number one. Number one. Ok. Winning times. ¿Cuáles son las winning times? Ok. Oportunidades de ganar. ¿Cuántas veces? ¿Ah? From nine to ten days. From eight to ten days. Eight to nine days. Uh -huh. Eight to ten. Ah, ok. Eight to ten. Uh -huh. Siguiente. Leamos esta lectura. ¿Quién me quiere ayudar? Vamos, Jonathan, ayúdeme a leer. Ok. Yes. Rise on the exciting while Permítame, que no veo bien, teacher. Permítame. Hoy sí, okay. Jonathan. Yes. Rice on the siding. Rice. Porque rice es arroz. <laughs> rice. Con rice. 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 Rice on the siding. White waters. On the Arkansas River. 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 In the Don River race. Winners complete the 25. ¿Cómo se dice punto, teacher? 25.7 miles. No, 25.7 miles. Point. 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 No poi, es point. Point. Uh -huh. Forty one point five kilometers uh -huh. in just two hours. Hours. This, this is the is, longest. This is the longest Don River race in the USA. One person, one boat. Take the challenge. Mm -hmm. Okay. Questions. Let me see. Place. What's the place? A ver, todos ayuden. ¿Qué recuerdan? What's the place? Arkansas River. Arkansas River. Distance. Traten de no ver, solo acuérdense. What's the distance? Number one. miles. kilometers. Repeat. 41.5 kilometers. Mm -hmm. 
Siguiente. Winning time, ¿cuál era? Two <coughs> Winning times? Nine to ten days, eight to twenty days, or two hours? No se acuerden. Two hours. Two hours. Two hours. Ok, vamos a marcar two hours. Bye. Vamos a la siguiente lectura. Me ayuda a leer a Anita, que ahí viene apareciendo. Welcome. Ayúdeme a leer, Anita, ratito, please. Ya ratito aparecí, lo que pasa es que ando sin carga, tengo un 16% para ah, mí. Ok, anda en carrerita, entonces. Okay. What do you want to, to have to read? Oh, good. You have to read this information. Okay. Only, only possible. Po uh -huh. Only possible in Alaska. Yes. The I detail slim mm -hmm. race, race from downtown and shares to know over um one one hundred fifty miles uh -huh. one hundred no one thousand eight hundred fifty kilometers Kilometers. So cold wine and snow. Okay. Winners usually finish the course in nine to twelve days and receive cash price prices. 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 Uh -huh. We're from nine to twelve days and receive cash prices. O sea que reciben dinero en efectivo. Ok. Cash price. Okay. Cash price. Por hacer el qué. Por hacer el qué. Um, el, el race. El race. La competencia. Uh -huh. Vaya. Lugar de la competencia. Alaska. 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 Number two. The distance. What's the, the distance? distance? Oh. Friends. Wow. One wow. thousand one hundred fifty miles. Okay. Uh -huh. Next question. Winning times? Nine to twelve. Nine to twelve days. Nine to twelve days. Excellent, Anita. Thank you very much. Okay. Let's see. Summit. Okay. Have you finished this exercise in the platform? Yes, I finished mm -hmm. everything. Okay, very good. Ahí están trabajando. Okay. Very good. Okay. I didn't last quick. You didn't come. You didn't come or you won't come? The no, next I week? I didn't. Luis? You, no. Ah, I did it. I did it. Uh -huh. I did. I did. I did it. It. Last week. Last week. Very hey. good. Espero okay. que hayan terminado lo que ya terminamos nosotros. Luego acá sigue, dice, instructions. Listen to four people describe the, the poems. Number the pictures from one to four. Type the numbers in the letters. Do not need a capital letter or period. ¿Ok? Vamos a escuchar las conversaciones. Ustedes van a ir marcando las respuestas correctas. Mítame. ¿Pueden escuchar? Home. Listen to ¿Sí? four people describe their homes. Number the pictures from one to four. No, one. Oh, yes. My ah, family exactly. lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Oh. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. 
I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Mm -hmm. Four. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Mm -hmm. Ok. Con relación a esas conversations, conversations, vamos a ver las preguntas. Pregunta número uno, ¿cuál sería? O ubicaciones, ¿cuál de estas casas están describiendo? Entonces, ya estamos en el final test, por si no se han dado cuenta, estamos iniciando el final test, ¿verdad? Sí. Vaya, sí. eso ya lo vimos, esto lo vimos al inicio. Entonces, ¿Qué, ¿Cuál del tipo de casa de vivienda está describiendo el audio? La número uno. Escuchemos Page de nuevo. 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Okay. My family lives in the first floor of the house. ¿Cuál de estas es? Continuemos escuchando. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. Ajá. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el uno y cuál sería el dos? Uh -huh. Sigamos escuchando. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a... Okay, it's in the fifth floor. ¿Cuál de estos sería? ¿Me escuchan? Yes, teacher. Okay, ayúdenme pues, opinen. Este ejercicio ya lo había hecho en otro grupo y rapidito me lo resuelven, pero no sé por qué todos están callados. Es que no entiendo, yo no entiendo, no entiendo el, el ejercicio. Va describiendo los que, tipos de casas. Es, ajá, eso sí lo logro comprender, pero lo que no, no comprendo es qué es lo que tenemos que hacer. O Bye. sea, usted que dice uno, dos, tres, pero uh, hay que escribirlo porque usted no hay me tiene que des... la plataforma. Ustedes me tienen que decir cuál es la número uno que describieron. La número uno... Me dice usted, puede ser esta, la número dos, la, la que describieron de fue platas. la número tres. Dice aquí la instrucción. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. Type the numbers in letters. Don't need capital letters. Ah, oh, que escribamos los números en letras. Ok, los números los vamos a escribir en letras. Por ejemplo, acá, vamos a ver, Va, esta pestaña de acá es de esta. Entonces, la número uno sería cuál descripción. Vamos a escuchar de nuevo. Ya no salió, se trabó. Permítame. Dice acá, type the numbers in letters. O sea que no van a escribir los números, sino que los números, pero escritos en letra, dice acá. Okay, ok, vamos a escuchar. Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. 
My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. Ah, my family lives in one floor, in un piso. In the, in, and the other family lives in the other floor. ¿Cuál creen ustedes que sea? Sí, pero ¿cuánto creen? La cuatro. Entonces acá vamos a escribir description one. De la figura número tres. Es el nombre de En la casa número tres. En la casa número tres. Dice number one. Number one. No sé qué me está preguntando algo. Yo creo que que es en la figura número tres. Que dice el segundo floor a más. En segundo piso. También. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? Así no le escucho. Piso. No le escucho mucho, Alfa. Vamos a es ver. Es que usted puso, usted puso one en el cuatro. Y ella le está diciendo one. que es en el tres. Ah. No, no, no. Okay. No, the floor, the floor no. teacher. Ah, estaba bien. Sí, oh, sí, está bien. Esa es la descripción número uno. Están describiendo esa casa, uh -huh. según usted. ¿Qué opinan los sí. demás? Oh, Ayer. Yeah. ¿Qué opinan los demás? Esa es la descripción que estaban haciendo. Dice que tiene yes. dos floors. Sí, es la única dos plantas. Vale, escuchemos entonces si es cierto. Habría que Vamos escucharlo a todo, pero el otro es un edificio más alto y ahí habla de dos pisos. Five. Escuchemos. Exercise four. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. They are nice, pero no son quiet, no son silenciosos, son bien ruidosos. My apartment Two. is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Okay. It doesn't have K. ¿Qué es lo que no tiene este? Número dos. Um, um, uh, sleep in the sofa is the number three, teacher. Ah, okay. Aquí, number, number three. Dice Aquí sería el two, la descripción two, ¿verdad? Yes. Vale, yes. seguimos. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Four. My pero, family pero, pero. and I live in an... ¿Cuál fue la descripción número tres? ¿Cuál era? Yo viví en un pequeño apartamento. Ajá. Uh -huh. sí, la, la tres es la uno. Ok, vamos a escuchar la otra parte para ver si así nos ubicamos. Escuche. Old White House in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Uh -huh. Es que la lluvia no las deje oír, ¿verdad, chicas? Pueden colocar wow. mute a sus micrófonos. Uh, Se oye una gran tormenta en sus casas. Vaya, colóquenle mute a sus micrófonos. Ok, vaya. Okay. Vaya, entonces esta parte, escuchemos. Drones. Four. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Mm. Dice que viven en un small white house in the country. Sí, que es pequeña. Una pequeña casa blanca en el campo. ¿Cuál sería? ¿Cuál descripción están haciendo? Number two. 
La dos. La number two. Vamos a probar si es así. Number two. Ok. No. Siguiente. Ahí, ahí number four. Number ah, ahí es number four. Ajá. Sí, porque la number two ya estaba acá. Number four. one, number two, number four. Solo faltaría number three, que entonces es esta. Vamos a escuchar. Number one. Este es number three. Esta. Se quedó trabado el audio. <ríe> vale. Ok, vamos a probar. <coughs> Partially correct. Cuando aparece aquí partially correct es que parcialmente correcto. Hay unas malas. Vamos a ver cuáles son. Mm, la número uno. ¿Cuál era esa parte? Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. Sí, esa era, la three, cuando escribieron la three, era la foto esta. Así era la cosa. Vale. Ok, esa fue la parte de listening. Listening. Veo que se les hace un poco complicado resolver listen. Vale. Ahora la siguiente parte del final test. Complete the conversation. Vale. Esto usted lo va a ir haciendo en sus cuadernos. Y cuando ya tengan la respuesta, la vamos a compartir. Vale. Solo escriban en su cuaderno la respuesta. Número uno, por ejemplo, Amanda, y escriba aquí la respuesta. Solamente eso. ¿Está claro? ¿Es that clear? Yes or not? Yes, teacher. Very good. Ok, very good. Escriban la respuesta en sus celulares, en, en sus, en sus, en sus cuadernos. Después lo vamos a compartir en el chat, ¿ok? Por ejemplo, si usted colocó número uno, yo coloqué que la respuesta es, mmm, aquí van a usar el SOM y el N. Ahí van a ir colocando. La número uno, teacher, es SOM. La número dos es Eni, etcétera. Vamos a compartirlo en el chat después.
Are you ready? Ok, ¿qué tenemos en la número uno? Vamos a ver. Well, we have lots of tomatoes. Let's make... Hagamos qué? Let's make... Um. Some. Mm -hmm. en la, eh, eh, decía, the store doesn't have any fresh salad. Well, we have lots of tomatoes. Let's make some. Esta parece la conversación que estaba en cuando hicimos la clase, ¿verdad? Como que está repetida. Ok, do we have qué? ¿Qué escribieron? Any. 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 Adam, no, we need to buy. Any. We need to buy any. Um, Necesitamos some. comprar. Some. Ah, so. Ah, Amanda dice, we need lettuce too. We need qué? Some. Some, some lettuce. lettuce. Okay. Oh, I don't want lettuce. I hate lettuce. I don't want what? Como está en negativa, I don't want any. ¿Se acuerdan any, cuando vimos este tema? Any. ¿Sí? Yes. No. Oh, I don't want any. ¿Qué dice la siguiente? Yes. Ayúdenme a leer. Then. Let's get. Let's some get. Olives. Some um, olive. Ya vino Vilmita. Sí, ya le conocí. La yeah, aquí he estado. Welcome. <laughs> Vaya. No, I don't want olives in my fresh, fresh salad. No, I don't want what? Any, Any olives. Any olives. Salad. Adam, but let's put what? Cucumber Some meat. Cucumber. Some, Some cucumber. Mm -hmm. Some. Vamos a ver. Some it. Da, 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 da. ¿Cuántos se sacaron? 17 de 17. Muy bien. 17 de 17. Muy bien. Vale. ¿Ya copiaron ese ejercicio? Esto está sirviendo de repaso porque es, bueno, no, de hecho este es el final test. ¿Quiénes ya lo hicieron el final test? ¿Y quiénes ya tuvieron su diploma? ¿Quiénes ya sacaron su diploma? No, no. Nadie. Yo, teacher. A estas alturas ya tuvieron que avanzar. Muy bien, Jasmine. Ya tuvieron que haber avanzado y sacado su diploma solitos. Y a la clase esta se viene solo como hacer un refuerzo de lo que no entendieron, ¿verdad? Deben de hacerlo. Entre hoy y mañana, chicos, presten atención. Entre hoy y... Ay, se escucha mucho ruido. Entre hoy, entre hoy y mañana tienen que terminar el examen final, ¿ok? Porque ya solo quedaría hoy, mañana y quiero ver el día jueves, tres días. Y el lunes terminamos, ¿ok? Vaya, vale, chicos, vamos a dejar hasta acá esta parte del test. Bueno, no, ese ya se hizo. Vamos a dejar hasta acá lo que es la clase de este día, terminando en complete the conversation, ¿verdad? Estamos en el final test. Final exam. Esto es lo último ya. ¿Ok? Any question? ¿Alguna pregunta? Veo que lo que más nos tomó tiempo en esta clase fue lo del listen. Así que regresan, se vayan a practicar listen. Tienen que comprender bien qué es lo que escuchan. Ok, we finish, we finish the class, ok, see you tomorrow, see you tomorrow, la mañana es la clase número 14, 15, el lunes 16, terminamos la clase 16, ok, see you tomorrow, bye bye, buenas noches. I see you tomorrow, bye bye, bye, -bye. bye, -bye. good night, good night, good night, good night, good night. que descansen, bye bye. Thank you. Bye-bye.